Hello students, how are you? Hope you all are fine. In last video, I have started the topic permanent tissues and I have completed one of the type of permanent tissue that is parenchymatous tissues. In this video, I will discuss about another two type of permanent tissues that is cholenchyma and sclerenchyma. So, let us start the class. So, students, as I have mentioned that simple permanent tissues are of three types parenchyma tissues cholenchyma tissues and sclerenchyma tissues i have already discussed the first type that is parenchyma tissues now the second type is cholenchyma tissues so cholenchyma tissues jo hai, these are a uh, soft living tissues similar to parenchyma tissues these are also the soft living tissues and these tissues occurs in the soft part of the plants जैसे कि stem अब stem जो है herbs का means herbaceous plants जो छोटे छोटे plants होते हैं उनका जो stem है वो काफी soft होता है तो वो soft stem जो है वो parenchymatous tissues के साथ साथ cholenchyma tissues का भी बना होता है इसके अलावा soft part plants में होते हैं leaves तो cholenchyma tissues जो हैं these are also present in leaves leaves में कहा leaves में specifically midrib and in the petiole midrib kya hai midrib is a main vein jo ye leaves hote hain usme bahut sare veins hote hain veins means tubes means ye aise network hote hain tubes ke jo ki help karte hain leaves mein food aur water ke transportation ke liye aur jo main vein hota hai जो मेन वेन होता है उसे हम कहते हैं मिड्रिप और ये बना होता है कॉलेनकाइमा टिश्यूज का उसके अलावा जो लीव्स का ये स्ट्रक्चर है जो कि इस लीव को देखिए स्टेम के साथ अटैच कर रहा होता है उसे हम कहते हैं पेटियोल और ये जो पेटियोल है this is also made up of cholenchyma tissues. अब हमने ये देखा कि ये कहां प्रेजेंट होता है कहां ये एब्सेंट होता है ये कॉलेनकाइमा टिश्यूज जो होते हैं ये रूट्स में प्रेजेंट नहीं होते ये स्टेम में प्रेजेंट होंगे लीव्स में होंगे मगर रूट्स में प्रेजेंट नहीं होते और दूसरी बात कि कॉलेनकाइमेटिस टिश्यूज जो होते हैं वो मोनोकॉट प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं अब आप कहेंगे कि ये मोनोकॉट प्लांट्स क्या है तो मोनोकॉट प्लांट्स जो है ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसकी सीड्स में एक ही कॉटेलेडन होता है इसे ज्यादा बेहतर तरीके से हम ये सम, ऐसे समझ सकते हैं कि आपने ग्राम सीड देखा है आपने पी सीड्स भी देखे होंगे मतलब मटर या चने के दाने जब आप मटर के छिल दाने जो हैं मटर के जो सीड्स होते हैं उसके ऊपर से आप जब उसका कवर निकालते हैं तो वो जो सीड्स है वो दो पार्ट में बहुत आसानी से डिवाइड हो जाता है वो इसलिए डिवाइड होता है क्योंकि उस सीड में दो कॉटेलिडेंस होते हैं और ऐसे जो भी सीड्स हैं जिसके में दो कॉटेलिडेंस हो तो ऐसे सीड्स जिस भी प्लांट्स पे होते हैं वैसे प्लांट्स को कहा जाता है डाइकॉट प्लांट्स मीन्स जो ग्राम प्लांट्स हैं जो पी के प्लांट्स हैं वो डाइकॉट प्लांट्स हैं बट ऐसे सीड्स जिनके पास सिर्फ एक ही कॉटेलिडन हो जैसे कि राइस वीट आप गेहूं के दाने लेकर के उसे कोशिश करें मीन्स गेहूं के जो सीड्स होते हैं उसे कोशिश करें दो पार्ट में डिवाइड करने की आप देखेंगे आपको बहुत मुश्किल होगी वो आसानी से दो पार्ट में डिवाइड नहीं होते क्योंकि वीट में वीट के जो सीड्स होते हैं उसमें दो कॉटेलिडन नहीं होता एक ही कॉटेलिडन होता है तो वीट प्लांट्स राइस प्लांट्स ये जो प्लांट्स होते हैं या मेज प्लांट्स ये सारे प्लांट्स जो होते हैं ये मोनोकॉटेलिडनस प्लांट्स होते हैं और जो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं उसमें कॉलिनकाइमा नहीं होता है अब एक और सवाल आता है कि क्यों नहीं होता है मोनोकॉर्ड्स में कॉलन कायमा इस वजह से नहीं होता क्योंकि ड्यूरिंग डेवलपमेंट जो स्क्लेरन कायमा है जो तीसरा टाइप है सिंपल परमानेंट टिश्यूज का वो पहले डेवलप होता है और जो कॉलन कायमा के फंक्शंस किसी भी प्लांट में होते हैं वो स्क्लेरन कायमा ही कैरी आउट करने लगता है तो वहां मोनोकॉर्ड्स प्लांट्स में कॉलन कायमा टिश्यूज की जरूरत होती ही नहीं ओके okay? अब हम देखें कि कॉलन कैमेटिस टिश्यूज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही है कि ये लिविंग टिश्यूज होते हैं और सॉफ्ट होते हैं दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये जो 
सेल्स होते हैं कॉलन कैमेटिस टिश्यूज में जो सेल्स होते हैं वो सेल्स इलांगेटेड होते हैं सर्कुलर नहीं होंगे आइसोडायमेट्रिक भी नहीं होंगे ये कैसे होंगे थोड़े से लंबे इलांगेटेड होंगे ओके और ये जो सेल्स हैं क्योंकि ये मेच्योर सेल्स हैं परमानेंट सेल्स हैं तो इनके बीच में क्या होगा सेंट्रली लोकेटेड लार्ज वैक्यूल्स न्यूक्लियस जो होगा वो पेरीफेरी पे होगा इसका जो मार्केबल कैरेक्टरिस्टिक है जो सबसे अलग है वो ये है कि सेल वॉल तो इसका सेलुलोस का ही बना होगा बाकी प्लांट सेल्स की तरह ही मगर इसके सेल वॉल्स के कॉर्नर्स पे एक्स्ट्रा डिपोजिशन होता है सेलुलोस का क्या है क्या है मार्केबल जो अलग कैरेक्टरिस्टिक है कॉलेन कायमा सेल्स के सेल वॉल के कॉर्नर्स पे क्या है डिपोजिशन एक्स्ट्रा सेलुलोस का डिपोजिशन और ये जो एक्स्ट्रा डिपोजिशन है सेलुलोस का यही रीजन है जिसकी वजह से इन सेल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होता मीन्स देयर इज नो इंटर सेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट इन दी कॉलन कायमा टिश्यूज और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि कभी कभी कॉलन कैमेटिस टिश्यूज में क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है ओके नाउ द फंक्शंस फंक्शंस जो है कॉलन कैमा का सबसे पहला फंक्शन ये है कि ये सपोर्टिव होता है मीन्स इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू दी प्लांट जैसे पेरन कैमा टिश्यूज जो होते हैं वो बल्क बनाते हैं किसी भी प्लांट का तो जो हर्बिशियस प्लांट्स होते हैं उसे वो सपोर्ट करते हैं तो साथ ही साथ पेरन कैमेटिस टिश्यूज के साथ साथ कॉलन कैमेट टिश्यूज जो होते हैं वो भी जो भी सॉफ्ट हर्बिशियस प्लांट्स होते हैं उसके स्टेम को क्या करते हैं सपोर्ट करते हैं जो भी प्लांट्स सॉफ्ट प्लांट्स होते हैं उन सबको सपोर्ट कर रहे होते हैं दूसरा जो फंक्शन है कॉलन कैमा टिश्यूज जो होते हैं वो किसी भी सॉफ्ट पार्ट को फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी फ्लेक्सिबिलिटी अब देखिए फॉर एग्जांपल जैसे आप किसी हर्बिशियस प्लांट्स को देखें आप चाहें तो उसे आसानी से थोड़ा बेंट कर सकते हैं क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है कॉलन कैमा टिश्यूज लेकिन साथ ही साथ आप उसे काफ़ी दूर तक बेंड कर सकते हैं बिना ब्रेक डाउन के वो टूटता भी नहीं तो वो टूटता नहीं है मीन्स उस जो सॉफ्ट पार्ट के पास क्या है टेंसाइल स्ट्रेंथ ये टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कौन प्रोवाइड कर रहा है कॉलन कैमा टिश्यूज के अभी मैंने बताया इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में कि कॉलन कैमा जो सेल्स होते हैं कॉलन कैमेटिस टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है अब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है तो उसका एक और फंक्शन है क्लोरोप्लास्ट होगा तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा और अगर फोटोसिंथेसिस करेगा तो ऑब्वियसली इट विल प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड विच विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और अगर ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो रहा है तो कॉलिन कायमा कुछ हद तक फूड स्टोरेज का भी काम कर रहे होते हैं ओके नाउ दर्ड टाइप थर्ड टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज दैट इज स्क्लेरन कायमा अभी स्क्लेरन कायमा जो है ये ज्यादातर जो जाइलम और फ्लोए में इसमें प्रेजेंट होता है जाइलम और फ्लोएम जब हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये चार सेल्स के चार टाइप के सेल्स के बने होते हैं और उनमें से एक टाइप जो होता है सेल्स का वो स्क्लेरन कामेटिस टिश्यूज का बना होता है ओके इसके अलावा ये प्रेजेंट होता है हार्ड सीड कवरिंग पे जो सीड्स का जो हार्ड कवरिंग है उस पर प्रेजेंट होता है फॉर एग्जाम्पल आजकल जो है आम का मौसम है आम खाते ही होंगे आप तो उसकी जो गुठली होती है आपने देखा होगा कितना हार्ड होता है एग्जैक्टली exactly, वो जो गुठली है जो उसका हार्ड पार्ट है दैट इज नॉट सीड अगर आप कोशिश करके उस हार्ड पार्ट को तोड़ सके तो जो मेन सीड है वो उस हार्ड कवरिंग के अंदर होता है तो जो वो हार्ड कवरिंग है वो किसका बना होता है स्लेरन कायमा का इसके अलावा जो हस्क हस्क ऑफ कोकोनट हस्क ऑफ कोकोनट मीन्स आप जब भी कोकोनट या नारियल खरीदने जा रहे होते हैं तो आपने देखा होगा उसके ऊपर कई बार कोकोनट के ऊपर कुछ फाइबर्स जैसे मोटा सा एक फाइबरस लेयर होता है जैसे आप नारियल का बाल भी कहते हैं 
तो वो जो हस्क है जो फाइब्रस पार्ट होता है कोकोनट के ऊपर जो कवरिंग बना रहा होता है दैट इज ऑल्सो मेडअप ऑफ स्लेर कायमा और कभी कभी तो पूरी की पूरी जो सीड होती है वो ही स्लेर कैमेटिस टिश्यूज की बनी होती है बेस्ट एग्जाम्पल इज गुआवा सीड आपने कभी जब अमरूद खाया हो तो उसकी सीड्स देखिएगा कम्प्लीटली पूरी की पूरी हार्ड होती है तो जो गुआवा की सीड्स होती हैं वो पूरी क्या बनी होती है स्लेर कैमेटिस टिश्यूज की ओके नौ दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लेर कैमेटिस टिश्यूज सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि स्लेर कैमेटिस टिश्यूज आर मेडअप ऑफ डेड एंड हार्ड सेल्स ये इसमें जो सेल्स होते हैं स्लेर कैमेटिस टिश्यूज के अंदर वो डेड होते हैं वो लिविंग नहीं होते इसके पहले हमने जो दोनों टाइप्स पढ़े कॉलन कैमा और पेरन कैमा उसमें क्या था उसमें जो टिश्यूज थे जो सेल्स थे वो सारे लिविंग थे मगर स्लेर कैमा के जो सेल्स होंगे वो डेड होंगे और साथ ही साथ वो हार्ड भी होते हैं और क्योंकि स्लेर कैमेटिस टिश्यूज के सेल्स डेड होते हैं उसमें कोई भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होता ना प्रोटोप्लाज्म मीन्स प्रोटोप्लाज्म मीन्स क्या ना न्यूक्लियस होगा ना साइटोप्लाज्म होगा ना कोई ऑर्गेनल्स होंगे क्योंकि ये डेड सेल्स हैं इसके अलावा जो इसका सेल वॉल बना होता है वो बना होता है लिग्निन का और ये लिग्निन ही है जिसके डिपोजिशन की वजह से स्लेर कैमेटिस जो टिश्यूज हैं उसके सेल्स जो है काफी हार्ड होते हैं साथ ही साथ जो सेल्स होते हैं सेल वॉल्स होते हैं जो इन सेल्स के उसमें प्रेजेंट होते हैं पिट्स पिट्स का मतलब होता है स्मॉलर होल ये देख रहे हैं ये सेल वॉल है और ये बीच बीच में क्या प्रेजेंट है पिट्स ये बीच में देख रहे हैं ये बीच में जो कनेक्शन है वो पिट्स इसे ज्यादा बेहतर तरीके से यहाँ समझ सकते हैं कि एक सेल देखे ये एक स्लेर कैमेटिस जो है टिश्यूज का एक सेल लिया है हमने ये इसका सेल वॉल है ये पूरा क्या है ये इसका सेल वॉल है सेल वॉल के बीच बीच में ये देखिए क्या है ये पोर्स और ये जो पोर्स हैं उसे ही हम कहते हैं पिट्स एग्जैक्टली ये जो पिट्स है ये है क्या जब हमने सेल पढ़ा था उसमें मैंने बताया था कि साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है दो सेल्स के बीच में जैसे हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा जब सेल डेड हो जाता है तो यही जो प्लाज्मोडेस्माटा है वो सेल वॉल में होल्स की तरह यानी पिट्स की तरह प्रेजेंट होते हैं ओके okay? नो जो ये सेल्स होते हैं क्योंकि ये डेड होते हैं और काफी थिक होता है ये जो सेल वॉल है काफी थिक होता है तो सेल्स के बीच में जो सेल्स हैं इसके बीच में भी कुछ ज्यादा स्पेस नहीं होता साथ ही साथ जो इंटरसेलर स्पेसेस होती है मीन्स जो सेल्स के बीच में स्पेसेस दो सेल्स के बीच के स्पेसेस को कहते हैं इंटरसेलर स्पेसेस वो भी स्लेर कैमेटिस टिश्यूज में एब्सेंट होता है और दो सेल्स के बीच में कनेक्टिंग सब्सटेंस प्रेजेंट होता है एक सीमेंटिंग सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं मिडिल लेमिला और वो मिल, वो बना होता है पेक्टीन का ये आप जानते ही होंगे किसी भी लिविंग जो सेल वॉल सेल प्लांट्स का सेल होता है उसके सेल वॉल के बीच में भी मिडिल लेमिला प्रेजेंट होता है और वो बना होता है पेक्टीन वो बना होता है कैल्शियम पेक्टेट का तो सेम चीज यहाँ है कि दो सेल्स के बीच में सीमेंटिंग सब्सटेंस होती है मीन्स एक कनेक्टिंग सब्सटेंस होता है जो दो सेल्स को डेड होने के बावजूद भी जोड़ के रखते हैं वो है पेक्टीन ठीक जो कि ये पेक्टीन है जो बना रहा होता है मिडिल लेमिला राइट अब देखिए कि स्लेर कैमेटस टिश्यूज में जो सेल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं एक तो होते हैं फाइबर्स दूसरे होते हैं स्लेराइड्स जो फाइबर्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं मीन्स लंबे होंगे नैरो नैरो मतलब पतले होंगे और थिक इसका जो ये सेल वॉल है काफी मोटा होगा और लिग्निफाइड ये थिकनेस क्यों होगी क्योंकि सेल वॉल लिग्निन का बना होगा क्योंकि सेल वॉल लिग्निन का बना होता है इसी वजह से लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से हम लोग कहते हैं लिग्निफाइड सेल वॉल होता है इसमें दोनों एंड्स जो होते हैं इन सेल के वो पॉइंटेड होंगे मीन्स उसकी क्या होगी पॉइंट होगी टैपरिंग एंड होगी और ये प्रेजेंट कैसे होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं क्लस्टर्स में 
जैसे कि हस्क ऑफ कोकोनट जो कोकोनट के बाहर जो फाइबरस पार्ट होता है उसमें आपने देखा होगा फाइबर्स ऐसे क्लस्टर्स में एक साथ प्रेजेंट होते हैं ओके एंड दी सेकेंड टाइप ऑफ स्क्लेरन कैमर सेल्स आर कॉल्ड स्क्लेराइड्स एंड दीज सेल्स आर वेरी हार्ड सो दी सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रीड सेल्स और स्टोन सेल्स हार्ड होने की वजह से इसका नाम स्टोन सेल्स भी दिया गया है और ये जो स्क्लेराइड्स होते हैं ये सेल्स इनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती दे आर ऑफ इरेगुलर शेप इनके सेल वॉल में भी पिट्स प्रेजेंट होते हैं मीन्स होल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि फाइबर्स के सेल वॉल में प्रेजेंट है और ये पाए कहा जाते हैं दे specifically made the hard parts, all the hard parts of the ripened fruits जो पके हुए फल होते हैं उसका जो सबसे hard part होता है वो सारे hard part है वो ये स्क्लेराइड्स बनाते हैं जैसे कि mango के seed का cover, guava का पूरा का पूरा जो seed है वो स्क्लेराइड्स का ही बना होता है इसके अलावा ये जो स्क्लेराइड्स प्रेजेंट होते हैं वो फ्लोएम में प्रेजेंट होते हैं जायलम में प्रेजेंट होते हैं मीन्स ये जो कंडक्टिंग टिश्यूज़ है उसमें भी प्रेजेंट होते हैं उसके अलावा पिथ में कॉटेक्स में स्क्लेरन कायमा प्रेजेंट होता है पिथ क्या है आप एक स्टेम का अगर हॉरिजेंटल सेक्शन कट करेंगे तो जो उसका सेंटर होता है उसे हम कहते हैं पिथ मैंने बताया कि पेरन कायमा टिश्यूज भी जो है वो इस पिथ में प्रेजेंट होते हैं मीन्स पेरन कायमा के साथ साथ स्क्लेरन कायमा टिश्यूज भी पिथ में प्रेजेंट होते हैं इसके अलावा जो एक लेयर बनता है एक लेयर होता है सेल्स का जिसे हम कहते हैं कॉटेक्स वो कॉटेक्स भी बना होता है स्क्लेरन कायमा टिश्यूज का फर्दर वी विल स्टडी अबाउट कॉटेक्स इन नेक्स्ट वीडियो वेन वी विल स्टडी अबाउट क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टेम so you will better understand that what is cortex now we will talk about the function of sclerenchyma sclerenchyma ka function kya hai function jo hai function of sclerenchyma is protective kyunki ye hard hota hai kafi hard hota hai to iska sabse main function kya hai protection ye hard hone ki wajah se sare soft parts ko protect kar sakta hai dusri cheez kyunki ye protection provide kara raha hai hard hota hai तो ये प्लांट्स को स्ट्रेंथ यानी ताकत भी प्रोवाइड कराता है एंड लास्टली इट आल्सो प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी टू द प्लांट बॉडी अलोंग विथ कॉल एंड कायमा सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट सिंपल परमानेंट टिश्यू इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टेम एंड ऑल्सो अबाउट द प्रोटेक्टिव टिश्यूज टिल देन स्टे सेफ stay home use mask and don't forget to sanitize yourself have a nice